Hola YouTube, en el video de hoy le voy a estar respondiendo a mi amigo Mateo del canal Parfum de Ingenieur, un tag en el que me propuso ser el entrenador de un equipo de fútbol. Voy a elegir a mis 11 eh, jugadores, pero van a ser fragancias y les voy a decir en qué posición las pondría y por qué. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Me encanta tenerlos de vuelta. Bro, Matthew, Mateo, gracias por etiquetarme en un tema tan interesante. ¿A ti te gusta más salirte de lo normal? Eh, como lo dijiste en tu video, se los voy a dejar el video del tag de Mateo en la parte de la descripción para que vean la dinámica como él la empezó. Y si sí, no te gusta el estilo básico, plano, digamos... Eh, estándar de, de reseñas sino algo más creativo y además complejo <risa> entonces voy a estar respondiéndote al tag yo soy el entrenador hoy y les voy a decir en qué puesto voy a estar poniendo a cada uno de los jugadores y voy a empezar igual que tú con el arquero el arquero el perfume preciado guardián de la colección esta fragancia es una joya de perfumes japan y esto es 1270 Piña dulce, jugosa, con ciruelas, miel por encima, un poquito de café, cardamomo y ámbar de fondo. Esto es una de mis joyas de la colección. Él va a ser el portero. Ahora vamos a pasar a los defensas centrales. Los voy a, a, a nombrar los dos de una vez. Mis dos defensas centrales van a ser fragancias robustas, fuertes, potentes, masculinas y estas van a ser Gucci Guilty Absolute y Bentley for Men Intense creo que son lo bastante robustas y fuertes para <ríe> o sea, ser los defensas centrales entonces esas son las fragancias Gucci Guilty es un cuero seco masculino con un pachulí de fondo espectacular y Bentley for Men Intense también tiene cuero, también tiene pachulí, pero tiene ron, tiene albahaca, tiene benzoín, pimienta negra. Esto huele a James Bond bajándose de su Aston Martin DB11 en Casino Royal. Espectacular, espectacular. Ahora, vamos a pasar, si me ven mirando para allá es porque tengo las notas allá, porque no me memoricé exactamente los puestos de cada una. Y vamos a pasar a los laterales. Buena proyección, eh, sociales, eh, llamativos que duren mucho y... Estas fragancias ambas son súper potentes y le encantan a todo el mundo, generan muchos cumplidos. Son Cetra Boisé de Montserrat o de Mancera y Baccarat Vanille, el bestseller de Le Fleur du Golf o Las Flores del Golfo. Flores uf, dulces, potente, ambarado de fondo, avainillado, medio azucarado, punzante, un poquito ácido. Es un aroma hiper, hiper social, unisex. Y se trajo hace es este cóctel de frutas con un poquito de jengibre encima de un cuero ahumado, sexy, un poco avainillado de fondo. Espectacular. Esos son los laterales. Ahora, los medios defensivos. Fragancias versátiles. Fragancias hiper, hiper versátiles, pero de una calidad impresionante. Voy a seleccionar calidad y versatilidad. Y esto es Reflection Man de Amouage. Jazmín con sándalo, pimienta rosa, eh, romero, espectacular, huele a millonario. Y Periwinkle, número 5 de Arcadia Perfumes. Esta fragancia es primavera embotellada. O sea, esto que ven ahí huele a primavera, es simplemente espectacular. Les voy a dejar la reseña por acá o en la parte de la descripción. Ahora vamos a pasar a los extremos. Los extremos de mi grupo van a ser fragancias seductoras y llamativas. No son tan sociales, potentes como estas otras, sino seductoras. Y estas dos fragancias son de mis favoritas. Ustedes saben que a mí me gustan las fragancias dulces. Y tenía que aprovechar para poner estas dos en este lugar. Y esto es Chocolate Greedy de Montal y Mercedes-Benz Club Black. Ambas tienen vainilla, ambas tienen una nota de café un poco especiado de fondo. Claro que Mercedes-Benz Club Black es una fragancia de ámbar avainillado, cremoso, muy muy rico, al mezclado, hiper sexy. Esta va por acá. Y Chocolate Greedy. Dice chocolate, pero es un postre, una torta de vainilla con chocolate en polvo espolvoreada por encima. Deliciosísima. Para citas, ambas espectaculares. Y ahora vamos a pasar con el 10. 
el 10 del grupo. Tengo otras fragancias que son, digamos que mejores que ella, como 1270, como la que va a quedar en el número 9, el goleador. Eh, pero para el 10 tenía, tenía que seleccionar esta fragancia. Y esto es Hashibat de Nishan. Una bomba de desempeño, una duración impresionante y el aroma, esa toronja con musgo de roble, con un poco de piña endulzando de fondo con jazmín, maderas blancas, es una absoluta obra de arte, una de las mejores fragancias sin duda que tengo en la colección por el momento. La voy a poner por acá y el goleador. El goleador de mi equipo, la fragancia que no falla en citas, una fragancia de altísima calidad, presentación, la composición, el aroma y los cumplidos y el desempeño. Esto es Desir Toxic de Mikalev. Esta fragancia, hiper sexy, hiper sexy, vale cada centavo, es costosa. Es una de las más costosas, digamos que al lado de Nishan y eh, Amoash, sí es una de las más costosas, pero vale la pena, es hiper sexy. Tiene una nota de cannabis que no huele a cannabis, huele verde aromático. Y eso, con el benzoín, con la canela, el cardamomo, todos esos factores sexys, las vallas de neuro, tiene fresco, tiene brillante, tiene oscuro, cremoso, es una absoluta joya. Este sería mis 11, estas son las 11 seleccionadas de la colección simplemente no pueden hacerme falta son de las favoritas, de las consentidas, entonces ya teniéndolas acá enfrente voy a nominar, voy a taggear, etiquetar a dos compañeros reseñadores perfumeadictos para que nos muestren sus 11, sus 11 fragancias para que ustedes sean el entrenador de su equipo y nos digan ¿Cuáles van a seleccionar ustedes para cada una de esas categorías? Y quiero etiquetar a Javi de Fractástico Bro, que has etiquetado, y a un reseñador que respeto y me encanta su contenido, y es Eduardo de My Scent Journey. Eduardo, si tienes tiempo, me encantaría saber cuáles son tus 11 elegidas. Yo no soy una persona que vea constantemente fútbol, no soy conocedor, pero con el tema, con la creatividad de Mateo, me animé a hacer este tag. Bro, muchas gracias por haberme etiquetado. Déjenme en los comentarios qué opinaron de mi selección de fragancias. Y sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.